ang Church of God ng Biblia naging Roman Catholic Church. Ano ang logical na batayan nito? Si Simon, tinawag na Pedro, nakilala ng Pedro. Si Saul, tinawag na Pablo, nakilala ng Pablo. Si Jacob, tinawag na Israel, nakilala ng Israel. Therefore, batay sa premise o batayan na iyan, ang Church of God, tinawag na Roman Catholic Church, nakilala ng Roman Catholic Church. Objection Sabi nila, hindi mabasa ng letra por letra sa Biblia na ang Church of God naging Roman Catholic Church. Sagot, hindi unawaing mali agad o hindi totoo kung ito'y hindi mabasa o nasulat ng letra por letra sa Biblia. Dahil hindi naman ang lahat ng pangyayari o history na sulat sa Biblia ng letra po letra. Halimbawa, hindi mo masabing hindi totoo ang nangyayaring Dark Ages, Spanish Inquisition, at maging ang Rizal sa Life nang dahil lang sa hindi na ito na record o naisulat sa loob ng Biblia. May sinabi ang aklat ng Job sa Kapitulo 8, Versikulo 8 sa Saling Dalibing Bible. Ano ba ang mababasa natin sa talatang ito? No? Uulitin ko, talatang Job 8 o talatang Kapitulo 8, Versikulo 8 sa Saling Living Bible na Biblia. Ang mababasa natin sa talatang ito ay ganito. Read the history books and see. Uulitin ko, read the history books and see. Now, sa ibang salin hindi sa uh, sorry. Sa ibang salin hindi salitang history ang sinabi, pero kung unawain, history pa rin ang tinukoy. Ibig sabihin, sa pagtukoy kung totoo ba ang isang pangyayari, kailangan patunayan ito sa record ng history. Dahil kung walang history, hmm? dahil kung walang history ito, ibig sabihin, katang isip lang o imahinasyon lang. So, kailangang patunayan ito sa record ng history. Ngayon, may record ba na ang Church of Christ o Church of God tinawag ding Catholic Church? Unang-una, may sinabi ang Panginoong Heso Kristo na ang bahay ng Diyos ang church o iglesia simbahan sa ibang uh, salita unang Timoteo 3.15 tatawagin itong house of prayer for all nations mababasa natin ito sa Mark chapter 11 verse 17 ang for all nations tatandaan sa isang salita ay maaring unawa ang international o universal sa Ingles at Catholic sa variant Greek. Ang Ingles na international ginamit ito ni Brother Elisio Suriano bilang description sa samahan niyang sinimula noong 1980 na ngayon tinawag niyang Members of the Church of God International, MCGI. Sa tanong kung aling salita o wika ang nauuna, English ba o Greek? Ang sagot, ang sagot ay Greek ang nauuna at huli na ang English. Dahil ang New Testament nasulat ito sa Greek. Kaya mas nauna ang salitang Greek na Catholic bilang description sa tunay na Church of Christ o Church of God. Kailan ba batay sa history unang nakikita ang katuparan sa sinabi ng Panginoong Heso Kristo na ang bahay ng Diyos na unawain ding church o iglesia sa talatang unang Timoteo 3.15 tatawagin o kilalanin itong for all nations? Um, batay sa ating mababasa sa 
Mark chapter 11 verse 17 na universal o Catholic sa isang salita. Batay sa ating napag-alaman, si Ignatius of Antioch, isang obispo na naging disipulo ni Apostol Juan, sa sulat niya sa sa sulat niya unang nakita ang katawagan na Catholic bilang description sa tunay na Church of Christ o Church of God. Now, babasahin natin ang record ng uh, history na nagsasabi tungkol kay Ignatius of Antioch na naging disipulo ni San Juan. Sabi niya, Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist which is celebrated by the bishop or by one whom he ordains. That is pres- the presbyter no? or priest. Wherever the bishop appears, let the people be there just as whether Jesus Christ is, there is the Catholic Church. No? Sulat niya ito na ating mababasa sa sulat niya sa mga taga no? eight uh, chapter 8, 2. Hmm? Uh, noong AD 110. Hmm? So, mga unang parte ng ikalawang siglo, no? 110 AD. Isa pang disipulo ni Apostol Juan na si Obispo Polycarpo o Bishop Polycarp atin ding na pag-alaman sa history na Catholic din ang church na pinamumunuan niya bilang obispo. Ito ang record sa history. Hmm? Babasahin natin ang tungkol sa ka, tungkol sa martyrdom o Polycarp, no? Dahil itong si Polycarp na disipulo din ni Apostol Juan, isang martyr ito na obispo hmm? at Catholic na bishop ito. Pag sinabing bishop, ibig sabihin pinatay ng dahil sa kanyang kristyanong paniniwala. Okay. Ito ang mababasa natin sa uh, article na The Martyrdom of Polycarp o Martyrdom o ang pagkamartir ni Polycarpo ito, babasahin natin and of the elect he was one indeed the wonderful martyr Polycarp who in our days was an apostolic and prophetic teacher bishop of the Catholic Church in Smyrna for every word which came forth from his mouth was fulfilled and will be fulfilled. Mababasa natin ito sa Martyrdom of Polycarp, chapter 16, uh, 2. AD 155 ang ang ano, ang pizza nito, o ang year, no? Noong 155 AD. So, sa mga mid second century. 155 AD Now Dahil natawag ding Catholic Ang Church of God Kaya tama ang record Ng Drollier Encyclopedia Na Catholic ang tunay na Church of Christ O Church of God Batay sa history ng mundo no? Ito ang mababasa natin Sa Aklat Ng Drollier Encyclopedia no? Volume 5, page 106 Sabi dito Catholic Church, Greek Catholicos, Universal General, term generally applied to the, to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hmm. So, yan ang ating paliwanag na yung iba kasi hindi naniniwala sa Grulier nang sinabi ng Grulier na Catholic Church ang isinatag ng Panginoong Heso Kristo. Dahil ang mababasa daw sa Biblia, Church of God o Church of Christ. Hindi nila alam na uh, bakit naging Catholic Church dahil ang Church of God tinawag na Catholic Church dahil ang nature nito ay pang-universal. Universals in Greek Catholic. So therefore, ang Catholic Church at ang Church of God ay iisa lang. 
Hmm? So, tama ang Grolier Encyclopedia. Okay. Now, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa ating article na hindi pa natin na-edit ito. Binasa lang natin at ni-record. Akin lang ipagpatuloy ang pagbabasa. Kaya batay sa history ng mundo, ang Church of God natawag, natawag din itong Catholic Church. No, ibig sabihin, iisa lang pala ang tinukoy na Church of God at Catholic Church. Kagaya ni Simon, tinawag din Pedro, ibig sabihin, iisa lang si Simon, si Simon at Pedro. Si Saul na tinawag din Pablo, ganun din. Iisa lang si Saul na naging Pablo. Kahit na ako, tatlo ang katawagan ko. Silver, Bobby at Veritas. Pero hindi ako tatlong tao. Iisa lang ako. Kaya uulitin ko, ganun din. Hmm? Ganun din ang Church of God dahil tinawag din itong Catholic Church ayon sa history. Ibig sabihin, iisa lang pala ang Church of God at Catholic Church. Ngayon, bakit naman naging Roman ang Church of God o naging Catholic Church ayon sa history ng mundo? Okay. <coughs> ang sagot nito ay maaring mauunawaan natin sa pamamagitan ng halimbawa. Ang halimbawa nito ay ang tungkol sa pera natin sa bansang Pilipinas. Ang 500 peso bill halimbawa o kaya ay 100 peso bill ay maari itong gagayahin ng mga taong hindi authorized na gagawa ng pera no sa ating bansa. Ang pera na magagawa nila sa mga hindi sa mga hindi authorized sa paggawa ng pera, masasabi nating fake dahil hindi sila authorized no sa paggawa ng pera sa ating bansa. Dahil ayon sa batas ng Pilipinas, ang Central Bank lang nito ang authorized na makagawa ng genuine o tunay na pera sa ating bansa. Ngayon, ating tatandaan na ang fake na pera na ginawa ng mga hindi authorized persons no sa paggawa ng pera, kung ating tingnan ito, ay para din itong totoo dahil ginaya din ang name tag nito sa genuine na pera. Kaya, ano ang gagawin ng ating Central Bank para hindi tayo mapiki o makatanggap ng fake na pera? Ang sagot ay, dapat lalagyan ng Central Bank ang genuine na pera ng mga marks o marka. No? Palatandaan, uh, palatandaan sa pagtukoy kung alin ang tunay o genuine na pera. Na ibig sabihin, hindi sapat ang name tag lang na 500 at 1,000 piso bill dahil ang dalilang itong gagayahin ng mga eksperto sa paggawa ng mga fake na pera. Ngayon, ganun din ang tungkol sa pagtukoy natin sa tunay na Church of Christ o Church of God. Hindi sapat ang name tag o pangalan nito dahil madali lang gayahin o kopyahin ang pangalan na nasa Biblia. Dapat maglagay din ng mga marks o mga marka ang mga authorized persons nito bilang mga palatandaan sa tunay na Church of God. At sino naman ang mga authorized persons ang maaring makagawa o makalagay ng mga marka o description bilang palatandaan sa tutuong Church of God? Of course, katulad sa bansang Pilipinas, ang central bank lang nito ang binigyan ng authority sa paggawa ng tunay na genuine sa sa paggawa ng tunay o genuine na pira no, sa ating bansa. Ibig sabihin, hindi ang kahit na sino lang, hmm, hindi ang kahit na sino na lang ang authorized hmm, sa paggawa ng pera. Fake o fake na pera lang ang maaring magawa ng mga hindi authorized nito sa paggawa. No? Batay sa pinahihwating ng Panginoong Heso Kristo sa Biblia, ang mga apostol lang niya ang binigyan niya ng authority. No? Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 18. At si Pedro, ang pinahiwatig niyang leader nito. Mababasa natin sa aklat ng Mateo, uh, chapter 16, uh, verse 19. At Lucas, uh, Kapitulo 22, Versikulo 26. At Juan, Kapitulo 21, Versikulo 15-17. 
At dahil may papalit sa kanilang mga tungkulin kung ito'y mababakanti na, ayon sa history at Biblia, ang tungkulin ng mga papalit sa kanila ay tinawag na bishopric o bishop. Mababasa natin ito sa Acts chapter 1 verse 20. Sa saling King James natin ito uh, kinuha. Hmm? Ito ang mababasa natin sa saling uh, King James version sa Acts chapter 1 verse 20. Ating babasahin. For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. No, ang tinukoy nito specifically yung tungkulin ni Apostol Judas na nababakante. Na sabi dito, uh, quoted ito sa matandang tipan na kapag ang isang opis o tungkulin mabakante, kailangan may papalit nito. At ang terminong ginamit sa tungkulin dito ng apostol na uh, na kailangang may papalit uh, sa tungkulin ito bishopric so ibig sabihin ang mga kahalili ng mga apostol ay tinatawag na bishop or bishopric no ang salin na kinuha natin ito ang saling King James Version, no? So, bishopric. Na sa ating pagsusuri sa history, Roman Catholic bishops lang ang tunay na nakasunod sa authority ng mga apostol sa pamamagitan ng apostolic succession. Kaya Roman Catholic bishops lang ang maaring makalagay ng official descriptive names sa tunay na Church of God. Ang mga apostol sa kanilang panahon ay hindi pa sila nakagawa ng official conciliar description sa tunay na Church of God. Alalahaning sa panahon ng mga apostol, isang council lang ang kanilang nagawa na ito ay tinawag na Council of Jerusalem. Mababasa natin ito sa Acts chapter 15 o gawa labing uh, lima. At sa council ng mga apostol na ito, hindi pa sila nagdeklara kung ano-ano ang gawing official descriptions o mga palatandaan sa tunay na Church of Christ o Church of God. Tandaan natin yan. Hindi pa ang mga apostol noon sa kanilang council nagdeklara o nagpronounce sa official na uh, gawing description sa tunay na Church of God. Dahil ang pangalang Church of Christ o Church of God kahit na Mababasa natin ito sa loob ng Biblia dahil nabanggit ito ni Apostol Pablo, alalahaning hindi ito matatawag nating conciliar declaration o conciliar pronouncement dahil hindi ito diniklara sa pamamagitan ng council o pagtitipon ng mga apostol. Magkaiba kasi ang personal o individual pronouncement at conciliar, conciliar pronouncement. Ang individual pronouncement ay pahayag lang ito ng isang tao o isang apostol. Kagaya sa binanggit na uh, pangalang Church of God ni Apostol Pablo sa uh, unang Korinto Kapitulo 1, Versikulo 2. Personal niya itong sinabi at hindi sa pamamagitan ng conciliar pronouncement. Dahil ang conciliar pronouncement, pahayag ito ng buong samahan. Dahil desisyon ito ng buong council o pagtitipon. Sa ating uh, pagbasa ng Biblia, hindi natin mababasa na si Kristo mismo na personal niyang sinabi ni Pablo na pangalana ng Church of God o Church of Christ ang iglesia o samahan niya. No? Wala tayong mababasa na sinabihan ni Kristo ang mga apostol na gamitin ang kanyang pangalan sa pagtawag sa simbahan o iglesyang natatag niya. No? Wala tayong mababasa na sinabi ni Kristo na gamitin ninyo ang pangalan ko sa pagtawag sa samahan ko. Wala. Hmm? Uh, pero uh, kahit na hindi sila sinabihan ni Kristo na gagamitin ang pangalan niya sa pagtawag sa samahan na uh, tinatag niya, pero hindi naman natin masabi na nagkamali si Pablo ng 
sinabi niyang Iglesia ni Kristo o Church of God ang iglesyang ito. Tama naman, no? kahit na hindi sinabi ng Panginoon na uh, iglesya ng Diyos o Church of God o Church of Christ ang dapat itawag o gawing description sa iglesya. No? Wala tayong mababasa na sinabihan sila ni Kristo niyan. Pero dahil apostol sila, karapatan, dila, karapatan din nilang mag-describe, magtawag kung ano ang kanilang unawa eh, dahil tama naman na Church of Christ o Church of God ang tinatag ni Kristo. Pero uh, hindi natin mabasa na sinabihan sila ng Panginoon na uh, Church of God o Church of Christ ang itawag sa iglesia niya. No? Ang mababasa pa nga natin na galing sa bibig ng Panginoong Iso Kristo ang gusto niyang itawag sa samahan o iglesia niya mauunawaan natin ito sa sinabi niya sa aklat na sinulat ni Marcos sa kapitulo 11 o chapter 11 verse 17 uulitin ko Mark chapter 11 verse 17 sa Mark 11 verse 17 ito ang sinabi ng Panginoong Iso Kristo uh, ang bahay ng Diyos tatawagin itong Um, house of prayer for all nations. Actually, ang specific uh, na bahay o building ang tinukoy nito ay yung Jewish temple na ginawang parang market <laughs> ng mga Hudyo na nagalit ang Panginoong Isu Kristo dahil hindi nila nirespeto ang templo ng Diyos. Kaya sinabihan sila ng Panginoon na uh, di ba nasulat na ang bahay ng Diyos tawagin itong house of prayer for all nations. Hmm? Ito ang sinabi ng Panginoon na, na ang itawag daw sa bahay, ano bang bahay na tinuko niya dito? Ang bahay kasi sa Biblia Maaring itukoy ito sa sa building o uh, house of worship at ang tinutumbok natin nito ay tao. Dahil kapag sinabi nating bahay, may tao itong uh, uh, um, papasok sa bahay na ito. O may tao itong titira sa bahay na ito. <laughs> so, ang bahay sa loob ng Biblia Unawain itong building at ang tinutumbok ng building ay ang mga tao. No? Mababasa natin ito sa sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na mababasa natin sa unang Timoteo 3.15 na ang iglesia, tao ha? Iglesia tao? Ha? Ang iglesia tinawag na bahay. Bahay. Yes. Bahay. So, ano ang sabi ng Panginoon na itawag sa bahay o iglesia ng Diyos? House of prayer for all nations. So, ang house of prayer, pwede natin itumbok ito sa building dahil house of prayer naman ang building ng Diyos. At maaaring din itong isali natin o unawaing uh, people of prayer. <laughs> ang mga tao ng Diyos o ang mga anak ng Diyos, mang, o ang mga anak ng Diyos na uh, nagpi-pray <laughs> da- dahil dapat naman ang uh, nagawin ng mga kasapi o kaanib ng iglesia sa loob ng simbahan ay talagang ano ang gagawin nila doon o ano ang gagawin natin sa loob ng simbahan <laughs> eh magdasal tayo o sisimba tayo okay so kung ating itanong kung ano ang itawag natin sa samahan o iglesia ng Panginoon na siya mismo ang may gusto o galing mismo sa kanyang bibig ang gusto niyang itawag sa samahan o bahay ng Diyos o iglesia ng Diyos hmm? ang gusto niyang itawag hindi, hindi niya sinabing ang pangalan niya ang gagamitin of course, hindi naman mali dahil totoo namang Iglesia ng Diyos so Iglesia ni Kristo ang samahan 
<laughs> na dapat uh, papasakupan natin. Pero sa tanong kung uh, galing ba sa Panginoon ang description na Church of God? Oh, galing ba sa da, uh, galing ba sa kanyang bibig ito na ito ang itawag sa sa samahan niya? Hindi. May nabasa ba kayong talata sa Biblia na sinabihan ni Kristo ang mga apostol na gagamitin ang pangalan niya sa pagtawag sa samahan o organisasyon na uh, uh, sa, sa organisasyon na uh, ano ini-establish niya? Hmm? O itinayo niya? Wala. Kaya lang sinabi ito ni Apostol Pablo na Church of God o Church of Christ dahil totoo naman. Pero sa tanong kung yung galing sa bibig sa bibig mismo ng Panginoong Hesus Kristo ang gusto niyang itawag ay yung ma ay yung pinahiwatig niya sa Mark 11:17. Yon ang galing sa bibig mismo ng Panginoong Hesus Kristo, ang bahay ng Diyos. Hmm? tatawaging for all nations. Ano ba ang for all nations sa uh, isang salita? Kung gagamitin natin ang salitang Ingles, uh, maaring masummarize natin sa isang salita ang for all nations sa uh, world worldwide, no? Salitang Ingles ang worldwide, no? Ibig sabihin uh, sa buong mundo, uh, worldwide. At maari din itong uh, international English din yan no? international mean, meaning uh, ibig sabihin lahat ng bansa no? international at maari ding universal ang universal mas 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 broad ha? dahil pag sinabing universal hindi lang dito sa mundo hindi uh, kasali na dito yung yung mga kaanib ng iglesia na wala na ngayon dito sa mundo. <laughs> yung nundo na sa langit o sa purgatory ba? O, kasi universe kasi. <laughs> diba? Yung, yung kaharian ng Diyos, eh, hindi lang eh, nandito sa, sa mundo natin. Eh, kabilang na yung nundo na sa langit o, o, o sa purgatory. No? Ayon sa aral katoliko na may purgatory. Yung mga anak ng Diyos na uh, kailangan pang linisin ang kanilang binyalsin. Yung hindi pa nila nabarayan na, na mga danyos nila. Di ba? Oh. So, mas mas fit yung universal. Uh, at English yan na termino. At kung uh, tingnan natin ng history, ang naunang salita ay hindi Ingles. Kaya uh, masabi kong Catholic ang pinaka tiyana, pinaka mas mas uh, mas tumpak na na description. Hindi ang international at uh, hmm, at worldwide dahil Ingles lang ito. Tama naman yan pero kung tulig sa natin ang description na Catholic na ito ay Greek no? dahil ang sa Greek Catholicos or Kataholos na ang variant nito Catholic na ginawa naman nating Greek English <laughs> di ba yung Catholic so Catholic ang tumpak na uh, original na description hindi ang international no tandaan niyo si Eliseo Soriano ang founder ng ang dating daan, iba-iba ang pangalan na ginamit niya. Pero sa huling nirehistro niya huh, ay ang Church of God International. ba? Diba? Ito ang huling nirehistro ni, ni kapatid o brother Eli Suriano sa SEC. Nirehistro niya ang MCGI. Ibig sabihin, ah, uh, Church of God International. Now, bakit dinagdagan yan ng international? Eh, dinagdagan yan, dinagdagan yan ng, ng description na international dahil alam niyang pang-universal o pang-buong mundo ang Church of God. Di ba? So, 
Ang tanong natin dito, bakit tutol sila sa description ng iglesia na universal o catholic na ang ibig sabihin nito, synonymous naman o parang kagaya naman sa description na ginamit o dinagdag ni Eliseus, ni Eliseus Suriano sa kanyang pagrehistro sa samahan nila sa sek dahil dinagdagan niya ng salitang international ang Church of God. So, ibig sabihin, naniniwala si eh, kapatid o brother Eliseo Suriano na pangbuong mundo o international ang Church of God. So, bakit uh, tinututulan o tinuligsa nila ang description Catholic sa pag-describe sa Iglesia ng Diyos na ang kahulugan nito ay masig masigkatumbas ito sa international na ginamit na description ni Elisio Suriano. Ano ba ang ibig sabihin ng Catholic? Hmm? Pang buong mundo o universal at hindi lang dito sa mundo. Dahil kapag sinabing universal, kabilang na dito ay yung nasa langit. Dahil universe kasi. <laughs> Iba? Hmm. Universe. Hmm. Yo. Bakit? So, dyan sila naging inconsistent. Di ba? Hmm. Sa hindi pa natin itutuloy ito, babasahin ko muna ang nandito sa uh, article natin na hindi pa natin ni-edit, <laughs> kaya masyadong mataas. Uh, nagpo-post lang tayo dahil may naisipan tayong i-insert. So, kaya yun, ha? masyadong hahaba ito. <laughs> okay, ulitin lang natin ang part nito at ituloy natin at uh, mag-post naman tayo kung may may idagdag tayo o i-insert na to tayo, no? By the way, no, yung iba uh, nagtanong sa atin na bakit tama ba yung dagdagan natin ng description ang tunay na iglesia? 'Di ba may sabi ang uh, ang Apostol Juan sa nasulat niya sa aklat ng Hua, uh, Revelation sa chapter 22 verse 19 and 20 na bawal yung magdagdag <laughs> magdagdag now, totoo naman na bawal ang magdagdag sa tinukoy na kung ano ang bawal dagdagan pero hindi ito tumutukoy sa, sa lahat ng bagay na bawal ang pangdagdag dahil halimbawa pera ba natin sa bangko ay bawal dagdagan hindi naman. Diba? Wala namang aral sa loob ng Biblia na pera natin sa bangko, eh, bawal itong dagdagan. Ano namang mali kung dagdagan natin ang pera natin sa bangko? Uh, para may pundo naman tayong magamit kung sakaling may, may, ano, may problema na darating o hindi inaasahang pangyayari na kailangan gamit tayo ng pera. O, oh, di ba? So, anong masama kung palakihin natin o dagdagan natin ang pundo natin sa bangko? So, uh, mali yung interpretation sa talatang uh, Revelation chapter 22 na lahat ng bagay ay hindi pwedeng dagdagan. ba? Diba? Ano ba ang tinukoy sa aklat ng Revelation na bawal dagdagan? Malinaw naman ang sinabi ni Juan sa talata eh. Ang tinuko niyang bawal dagdagan ay yung sinulat niya na propesya o yung tinatawag nating uh, pinasulat ng Panginoon sa kanya sa aklat ng Revelation. So ibig sabihin, yung sinulat niya sa aklat ng Revelation, wag nating dagdagan ito. Hindi niya sinabing wag dagdagan ang pira natin sa bangko, wag dagdagan ang mga Uh, traffic rules natin sa gobyerno hindi niya sinabing wag dagdagan natin ang mga selebrasyon natin ang mga bagong pista natin ang mga anniversaries natin na selebrasyon hindi niya sinabing bawal dagdagan yan at isa pa kung bawal ang lahat na dagdag eh may naisipan akong inconsistency sa mga mga anti-catholic uh, object, objectors no? dahil uh, sa totoo lang uh, hindi sila ano hindi sila uh, payag sa yung tinawag nating memorized prayers oh, memorized prayers dahil bawal sa kil- sa kanilang aral ang memorized prayers so ibig sabihin yung mga prayers nila hindi natin mababasa sa Biblia 
Buti pa tayong mga katoliko, may prayer tayong nasa Biblia mismo, yung Lord's Prayer, yung Ama namin. Diba? Turo yun ng Panginoong Kristo. Pero yung mga Protestant brothers natin na uh, tutol sila sa memorized prayers, ibig sabihin yung mga prayer nila wala sa loob ng Biblia. Dahil hin- hindi sila payag na i-memorize ito. So ibig sabihin, gawa-gawa lang nila ang kanilang mga prayers dahil wala na ito sa loob ng Biblia. Now, hindi naman natin uh, sasabihin tayong mga katoliko na masama ito dahil uh, yan naman ang ista natin. Uh, hindi lahat na wala sa Biblia ay <clears throat> unawain nating mali at masama dahil hindi tayo sula skriptura. Sila, uh, aral nila ang sula skriptura. Ibig sabihin, kung wala sa Biblia, ayaw. Oh, so, ang tanong, bakit mga prayers nila wala sa loob ng Biblia? Kung uh, uh, ang lahat na dagdag, isipin nating mali at bawal. Dagdag naman ang mga mga prayers nila dahil hindi natin mababasa sa loob ng Biblia ang mga prayers nila dahil hindi ito memorized. Buti pa tayong mga Katoliko na ang uh, na may prayers tayong nasa loob ng bis- Biblia mismo. Yung tinawag nating si Santa Maria Pool of Grace. Ah, oy. <laughs> Sinabi mismo ng anghel yon no? sa sa salin ng Douay Rams na, na yung Luke 1:28 na nagsabi ang anghel kay Maria na full of grace no yung mga description natin sa pag uh, pagbigay galang kay Santa Maria yung ibang mga terminologies natin nandoon sa Biblia kagaya nung sa prayer natin na uh, sa veneration natin ni Santa Maria na sinabi nating uh, blessed siya uh, blessed ano ba ang sinabi ng Biblia tungkol sa kay Maria From now on all generations shall call me blessed Oh sa Luke 1:48 sinabi natin 'yan sa ating prayer sa pagbigay uh, galang kay Santa Maria di ba Oh si Maria ay blessed nasa Biblia 'yan mas mabasa pa 'yan kaysa yung mga prayers ng mga hindi katoliko na dahil bawal ang memorized prayers sa kanila eh Ibig sabihin, wala sa loob ang kanilang mga prayers. So, ibig sabihin, ah, dagdag ito. So, masabi natin bawal na dagdag ito. Hindi naman natin sinabi. Kaya lang, uh, uh, tinalakay natin ito upang ipaalam sa kanila na silang nagtulig sa, sa atin sa mga salitang uh, wala sa loob ng Biblia ginamit natin mga katoliko tinulig sa nila dahil wala sa Biblia pero hindi naman masama eh sila din, meron naman silang mga ginagawa na wala sa Biblia pero hindi natin sinabing bawal na dagdag ito ba? Diba? dahil hindi naman lahat na dagdag ang isipin nating mali at bawal yang pag uh, pag celebrate nating Rizal Day, taon-taon wala naman sa Biblia ang tradisyon na yan. Pero bakit ginawa natin yan? Dahil hindi lahat na tradisyon ay unawaing bawal. Kahit na wala sa Biblia. Yung tradisyon na ang bata sa kanyang pagalang sa kanyang mga bagulang, ipapakita niya ito sa pamamagitan ng pagmamano sa kamay ng magulang. Eh, wala akong nahanap sa Biblia na tradisyon niyan ng mga unang kristyano sa loob ng Biblia. No, wala tayong mabasa na ang mga tao noon, ang mga bata noon, magbibigay galang sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagmamano ng kamay. Wala. Pero ang tanong, ang tradisyon ba na iyan? Na wala sa Biblia. Masabi man natin na dahil ginawa natin ito ngayon, yung tradisyon na iyan, na ang pagmamano sa, ng kamay ay isang uring pagbigay galang. Masama ba iyan dahil wala sa Biblia? Hindi. Yung pagsalut o pagbigay galang natin sa ating watawat. May mabasa bang tradisyon na nasulat sa Biblia na kailangan gagawin natin iyan? Wala. Pero bakit ginagawa natin iyan? Yung pagbigay galang sa ating uh, watawat. Na ang tradisyon na iyan, hindi naman mahanap natin sa Biblia. Ibig sabihin, hindi lahat na tradisyon 
na hindi mababase sa loob ng Biblia ay unawaing mali at masama. So yan. So tanong natin sa mga kapatid na hindi mga katoliko, ulitin natin, lahat bang hindi mabasa sa Biblia na mga ginagawa natin, unawa, unawa ang mali at bawal? Yung mga ginagawa natin na yun, na maghahayag tayo ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng, ng radyo, telebisyon? Ganun ba ang mga apostol noon? Wala, dahil wala pang radyo at telebisyon noon. Pero masabi man nating bawal yun dahil hindi pa nagawa ng mga apostol noon yan? Hindi. Ibig sabihin, hindi lahat na dagdag ay bawal. Dahil yung telepono, radio, telebisyon, internet, dagdag na yun. Hindi lahat na dagdag bawal dahil may mga dagdag ang mundo na makatulong pa ito. Katulad nitong internet at uh, radio at telebisyon, dagdag na ito dahil sa panahon ng mga apostol, wala pa sila nito. Ginamit ngayon natin dahil naniniwala tayong magagamit natin ito para ma-spread ng maigi ang mga salita ng Diyos. So yan. So wag na ninyong gagamitin yung aklat ng Revelation, yung sinabing bawal ang dagdag at gagamitan na natin yan sa mga sa pagtulog sa, sa mga dagdag na hindi naman sinukoy ng Biblia na pinagbawal yun. No. 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 Katulad na yung devotion natin na pray na rosary, wala naman tayong silabi na dinagdag natin yan sa sulat ni Pablo sa Book of Revelation, di ba? Wala namang uh, salitang rosary na dinagdag sa sin- sa sinulat ni Juan sa Book of Revelation. Hindi natin dinagdag ang salitang rosary sa sa sulat ni Juan. Kung may uh, rosary natin iyon, isiparate yon. Hindi yon kabilang sa tinukoy na bawal na dagdag. No, wala tayong mabasa sa Biblia na bawal ang rosary, di ba? <laughs> wala. Ang ipinagbabawal lang yung yung dasal na katulad ng mga pagkano. Yung paulit-ulit na walang kabuluhan. At yung paulit-ulit naman, hindi naman pinagbawal ng Biblia kung ang inuulit-ulit natin yung mga salitang may kabuluhan. Dahil sa Biblia, hindi bawal na ulit, uulit-ulitin ang mga salitang may kabuluhan. Ang mga salitang walang kabuluhan lang ang ipinagbabawal. At yung mga inuulit-ulit ng katuliko na mga prayer, mga salita, walang ni isa nitong ipinagbabawal sa loob ng Biblia. Dahil kung halimbawa, yung Lord's Prayer na inuulit-ulit ng katuliko, kung sasabihin ninyong bawal yun, eh, sa, eh para, parang sinabi ninyo na uh, nagkamali ang Panginoon dahil sino bang nagturo ng prayer na ama namin eh, ang Panginoong si Kristo. So masabi ba nating walang kabuluhan ang prayer na yon na itinuro ng Panginoong si Kristo? Wala. Hmm? Okay, now babasahin natin itong article na hindi pa natin na-edit at uh, para mag-conclude na tayo dahil masyadong mahaba na yung uh, sinalita natin. <laughs> Almost one hour na ang ating uh, pagsasalita. At uh, pasensya na na yeah, parang impronto ito, may sulat dito na inihanda natin, hindi pa naidit at may dinagdag tayo. So, pasensya na sa mga stammering. <laughs> okay. Ang importante lang siguro natin ngayon ay eh, yung makuha ninyo ang punto natin. Hmm? At uh, sana ma logical naman ang mga sinasabi natin para makatulong sa sa inyong uh, pag-unawa naman sa ating pananampalataya na sa ngayon eh maraming mga pag ano maraming ginawang pag lulubog <laughs> yung mga objections yung mga sabi-sabi no na para bang pinalitaw nila na ang pananampalatayang katuliko ay wala sa katuwiran. No? So, ang purpose natin ngayon, hindi yung uh, ano, fluent tayo magsasalita, walang stammering, walang 
ano uh, mali <laughs> o no, hindi no hindi natin inahanda ng maayos ito <laughs> parang impronto at saka may sinulat naman tayong nakahanda so hindi perfect ang presentasyon natin but uh, inaasahan kong kahit na hindi perfect ang presentasyon natin makukuha ninyo ang ang mensahe na logical at kapanipaniwala of course hindi para sa atin ito kundi para sa Panginoon para sa katutuhanan dapat ang katutuhanan ang mananaig hindi ang falsehood sinabi ng Biblia I think kung hindi ako nakalimot sa aklat ng uh, Juan chapter 8 if hindi ako nakalimot chapter uh, verse 32 sa chapter 8 sa Juan na uh, ang katutuhan ang katutuhanan ang makapagpalaya natin galing sa falsehood so ang falsehood kasi hindi natin alam na nagkakamali tayo hindi natin alam na may inisip tayong para sa, para natin tama 'yon pero mali pala no yung tinatawag nating honest mistake natin no So hindi naman tayo ano uh, guilty kung honest mistake ang nagawa natin. 'Di ba? Uh, pero a mistake is a mistake, 'di ba? So dapat ma-corrected ang mistake, no? 'Di ba? So ito ang pake natin, no? Ito ang pake natin. Now it, it itutuloy ko lang, no? Ang mga apostol sa kanilang panahon, ituloy ko ang pagbabasa sa ating article na hindi pa natin in-edit. Tandaan na ang mga apostol noon sa kanilang panahon ay hindi pa sila nakagawa ng official conciliar description sa tunay na Church of God. No, alalahanin sa panahon ng mga apostol, isang council lang ang kanilang nagawa na ito ay tinawag na Council of Jerusalem, Acts 15. At sa council ng mga apostol na ito, hindi pa sila nagdeklara kung ano-ano ang gawing official descriptions o mga palatandaan sa tunay na Church of Christ o Church of God. Ang pangalang Church of Christ o Church of God, kahit na mabasa ito sa loob ng Biblia, ah, dahil nabanggit ito ni Apostol Pablo, alalahaning hindi ito matatawag nating conciliar declaration o conciliar pronouncement dahil hindi ito diniklara sa pamamagitan ng council o pagtitipo ng mga apostol. Magkaiba kasi ang personal o individual pronouncement at conciliar pronouncement. Ang individual pronouncement ay pahayag lang ito ng isang tao o isang apostol. Kagaya sa kagaya sa binanggit ni kagaya sa binanggit na pangalan ni Pablo na Church of God sa unang Korinto 1:2. Personal niya itong sinabi at hindi sa pamamagitan ng pagtitipon o konsilyo. Yung tinatawag nating conciliar pronouncement. Hindi conciliar, conciliar pronouncement iyon dahil siya lang ang nagsabi. At hindi naman mali. Hmm? Dahil ang conciliar pronouncement pahayag ito ng buong samahan. Dahil desisyon ito ng buong council o pagtitipon. So, so tandaan no? Kung ating alamin ang official uh, conciliar description sa iglesia, ay wala pa panahon sa panahon, panahon ng mga apostol dahil sa pagtitipon nila sa Jerusalem, hindi pa sila nag, nag-pronounce o nagdeklara na Church of God ba o Church of Christ ba ang uh, i-describe natin o itawag natin sa iglesia. Ha? Hindi. Sinabi lang yon ng mga apostol sa kanilang mga sulat pero hindi sa pamamagitan ng council. Hindi sila nagsabi sa council ng Jerusalem na ang opisyal natin uh, gawing pangalan ng iglesia ay yung Church of God o Church of Christ o born again o ano-ano. Hindi sila nagsabi sa council of Jerusalem. Dahil yung pagbigay ng o conciliar description ng iglesia, huli na itong nagawa. Katulad sa pag pagdecide kung ilan ang bilang sa sulat na mga libro sa New Testament hindi nagawa ng mga apostol sa kanilang council sa Jerusalem, di ba? Yung canon of scripture sa panahon ng mga apostol 
hindi pa sila nagsabi na ang New Testament may 27 books lang. Di ba? Sa panahon ng mga apostol, ang kanilang uh, ang kanilang handbook ay eh, yung Old Testament pa lang. Dahil yung sulat ng mga apostol, nagsulat sila sa mga ano na yon mga 50 AD, 48 ba, yung 50, at hindi pa na, na book buying ito o na, na gather. Di ba? Sa napag-alaman natin na nagkaroon tayo ng opisyal na bilang dahil uh, ginawa ito ng mga bishops. Di ba? Sila ang nag-decide kung ilan lang ang inspired sa New Testament. Di ba? Yung sa Council of uh, uh, Hippo, 393 AD. Council ng mga Catholic bishops yun, di ba? Yung Council of uh, Ah, Hippo, 393 AD Ikaapat na siglo Yung diniklara nila na ang New Testament 27 books lang At kinumpirma naman nila Naman nila yung Old Testament Na may, seven, na may ano, uh, ano, 46 books So, 46 books Yung Septuagint hmm? yeah. So, yan So, may mga pronouncement na huli nang ginawa ng mga obispo na hindi pa nagawa ng mga apostol noon. Diba? So, yung pangalang Church of God o Church of Christ, tama naman yun. Hindi naman tayo tutul niyan. Pero, hindi yun sa pumamagitan ng council. Dahil sa Council of Jerusalem, hindi nila diniklara ang official description ng simbahan o iglesia. Hindi. Si Pablo lang or kaya si Lucas pa or any hindi nila sinabi sa pamamagitan ng council now kailan ba nag nakagawa ang iglesia ng official conciliar pag sinabing conciliar yung buong simbahan ang nagsabi desisyon ng buong mga leader o buong simbahan kung ano ang gawing official pronouncement now ang official pronouncement hmm? hindi ito nabuo agad sa isang panahon lang no? e para itong tao na gustong gagawa ng sasakyan o tapos kasi limitado ang pera niya so hindi niya binili agad yung, yung lahat na mga spare parts so inuna niya yung siguro yung yung wheel o ligid o gulong o anong, anong uh, salita yon at saka yung iba pang parts huli na niyang binili at nang nakumplito na ang mga parts nito saka na niya inaassemble at ginawang sasakyan ganun ang nangyayari kasi uh, sa description ng iglesia dahil yung description na na catholic eh Sinabi na ito noon ni ni Obispo Ignacio, siya ang unang gumamit nito. 'Di ba? Bilang katuparan sa sinabi ng Panginoong Isokristo na tatawagin itong for all nations, na ibig sabihin universal o Catholic. 'Di ba? Sinabi ni Bishop Ignacio siya, no? disciple o disipulo ni San Juan. At yung isa pang palatandaan na uh, yung yung apostolic Uh, sa pamamagitan ng Council of Nicaea 325 AD. 'Di ba? At yung ano naman, yung palatandaang Roman sa Council of uh, sa Council of uh, Trent 1545. 'Di ba? Eh, bakit bakit ginawa nila ng mga description dahil ito ang sabi ng Biblia. Ha? Teka muna, itutuloy muna natin ang pagbabasa Ang pangalang Church of Christ o Church of God Kahit na mabasa ito sa loob ng Biblia Dahil nabanggit ito ni Apostol Pablo Alalahaning hindi ito matatawag nating conciliar declaration Inulit-ulit na natin ito para hindi makalimutan Hindi ito matatawag nating conciliar declaration Dahil sabi lang ito ng isang tao o isang apostol hindi sa pamamagitan ng council di ba? Oh. ang individual pronouncement 
ay pahayag lang ito ng isang tao o isang apostol. Kagaya sa binanggit na Church of God o Church of Christ ni Apostol Pablo sa loob ng Biblia. Personal niya lang itong sinabi at hindi sa pamamagi, pamamagitan ng konsilyo o pagtitipon. Dahil ang conciliar pronouncement tatandaan, pahayag ito ng buong samahan. Dahil desisyon ito ng buong council o pagtitipon, tinawag itong official declaration ng iglesia o simbahan. Di ba? Kagaya nung official list ng kung sino ang bubutuhan ng mga ay insinipilis manalo. Di ba? Sa pamamagitan yon ng council o pagtitipon. Hindi yon sabi lang ng isang ministro. No! Ang gagawin nila, magtitipon sila. Kung alin ang gagawin nilang official na ito ang tinig sa buong iglesia, hindi sa isang ministro lang o executive minister lang. Hindi. Dahil ang official declaration, magawa lang ito, resulta lang ito sa isang council of pagmimiting. Yung sulat ba ni Pablo sa gawa at sino pang nag, nagbigay pangalan sa iglesia? Council ba yon O isa-isa lang sinabi nila yon Yung born again, yung uh, Church of God, Church of Christ, uh, uh, ano pa, yung mga description sa loob ng Biblia. Paiba-iba yun, di ba? Oh, pero hindi yun masabi natin conciliar pronouncement dahil isang apostol lang o ibang apostol lang ang nagsabi, hindi sa pamamagitan ng pagtitipon. So, ibig sabihin, sa Biblia o sa New Testament, ang mga apostol, hindi pa sila nakagawa ng conciliar description sa iglesia dahil yung Church of Christ o Church of God sinabi lang yon ni Apostol Pablo o sino pang apostol pero hindi sa pamamagitan ng pagtitipon nasa pagtitipon kasi ang paggawa ng official na stand ng simbahan hindi ito magawa na ma, hindi ito magawa sa sabi lang ng isang miyembro o sa isang minister kahit na executive minister di ba o isang leader dapat ma- mag-usap <laughs> kung ano ang desisyon yun na ang official kagaya kagaya sa nangyaring uh, council sa Jerusalem yung buong desisyon nila yun ang official hindi yung deliberation lang sa debate isa-isa hindi yun ang official ay yung result kung ano ang result kagaya sa ating eleksyon yung may partial tayo hindi pa official yung buo na official na ganyan so yung sinabi ni Eliseo Suriano at saka ng iglesia na Church of Christ iglesia ng Diyos hindi naman ta- tayo tutul noon <laughs> pero yung official o conciliar description ang gumawa lang nito ang mga successor na ng mga apostoles dahil sa panahon ng mga apostol hindi pa sila nakagawa ng official description of the church pag sinabing official description of the church iyon e ay sa pamamagitan ng council o pagtitipon kaya mahalagang ating respetuhin ang desisyon ng mga council ano ba ang biblical foundation nito e yung binding and losing kapangyarihan ito ng Diyos pagbabawal at pagpapahintulot yun ang binding lo- binding and losing kapangyarihan ito ng Diyos na ibinigay niya sa kanyang iglesia unang binigyan niya nito ang prime minister o biker of Jesus Christ na si Peter mababasa natin ito sa Mateo kapitulo 16 versikulo 19 sa lahat ng mga apostol si Pedro lang ang sinisingle out sa pagsasabi Pedro What you bind and lose, kung ano ang ipagbawal at uh, pahintulutan mo, ipagbawal at pahintulutan rin sa langit. Kapangyarihan yan ang Diyos na ini-extend, ibinigay niya sa binigyan ng, niya ng susi, si Peter. Kaya tama ang sinabi ng Katoliko na among the twelve apostles, si Peter ang chief dahil siya lang ang isiningle out sa pagbigay ng kapangyarihan sa binding and losing. Of course, dahil hindi naman nag-iisa si Apostol Pedro sa pamamahala sa iglesia, eh, dapat isabi rin ng Diyos yung kapangyarihan sa buong mga apostoles. 
Dahil para kasing kung, uh, Supreme Court yung samahan ng mga apostoles. Pag sinabing Supreme Court, eh hindi isang tao lang yan binuo. Maraming tao, may mga justices at isang chief justice. Yan ang Supreme Court. Ang mga apostoles naman, Supreme Court ng iglesia. <laughs> diba? At si Peter ang chief. Dahil siya ang sinigol out sa pagbigay ng authority sa binding and losing. Dahil yung ibang mga apostoles, uh, huli na yon. Yung sila na ang lahat sinabihan ng Panginoon sa Matthew 18.18, huli na yon, di ba? Una yung Matthew 16.19 na si Peter lang, lang ang sinabihan na kung ano ang ipagbawal at ipagpahintulot mo, Pedro, ipagbawal, ipagbawal at ipahintulot din sa langit. Matthew 16.19 yan, una yan. Si Peter ang sinabihan yan. Pero dahil alam ng Diyos na ang pamamahala ay para itong Supreme Court, na hindi lang si Peter ang ang gagawa nito magpapalakad may mga kasamahan siyang apostoles kagaya ng Supreme Court hindi lang chief justice may mga kasamahan siyang justice pero may chief so si Peter ang chief at yung ibang mga apostoles kasama niya sa uh, pagbabinding and losing pag uh, pagpahintulot at pagbabawal kapangyarihan ng mga apostoles niyan at alalahanin sa konsilyo nila sa Jerusalem, hindi pa sila ng binding and losing. Hindi pa sila gumawa kung ano ang official na itawag sa iglesia. Kaya huwag tayong mag lang sa nagawa ng mga apostoles sa kanilang panahon. Dahil kahit yung pagtitipo nila, hindi nila kini, hindi nila kini, kini christianize lahat ang kanilang deklarasyon noon. Dahil halimbawa, yung pagbabawal nila sa pagkain ng dugo. Hindi yon universal teaching ni Jesus Christ dahil sa universal teaching ni Jesus Christ sa sa gospel, yung Mark 7, hindi tinuro ni Christ sa universal teaching niya pag sinabing universal para sa lahat. Di ba? Oh, pang universal kasi ang aral ng Panginoon. Sa aral niya, hindi niya pinagbawal ang pagkain ng dugo. Pero sa Council of Jerusalem, Jerusalem ng mga apostol, Uh, hindi naman ang prime minister ang nagsabi kundi yung 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 isang apostol lang si James siya ang nagsabi na ipagbawal pa rin ang pagkain ng dugo pero hindi yon Christian uh, prohibition dahil sa Christian teaching uh, kailangan doon nakabase sa teaching ng ni Jesus Christ dahil hindi si Moses ang ang mediator sa new covenant kundi si Jesus Christ so dapat aasa tayo sa aral universal kay Jesus Christ dahil yung kingdom ni Jesus Christ yun ang pang universal hindi yung kang Moses sa aral ni Kristo hindi ipinagbawal ang pagkain ng dugo ang dugo pa niya ipakain niya San Juan says mabasa natin na ang dugo niya at uh, katawan niya ay dapat kainin natin at inumin di ba? so yan So, Council of Hippo Diniklara kung ilan ang bilang ng mga libro ng New Testament At tinanggap naman ng mga Adventist Iglesia ni Cristo born again Dahil naniniwala sila na ang New Testament 27 books lang Hindi ito nagawa ng mga apostol sa council nila sa Jerusalem Basahin mo ang Council of Jerusalem Kung nagdeklara o nagpronounce na ba sila Kung ilan ang bilang ng mga libro sa New Testament dahil sa panahon ng mga apostol, yung handbook nila, wala pang New Testament. Dahil yung New Testament, ginawa pa nila. At hindi pa nag-gather. Di ba? O. Sino ang nagpapatuloy sa gawain ng, ng simbahan? Ang mga bishops na. Dahil ang mga Catholic bishops na, successor ng mga apostol, kahalili ng mga apostol, sila na ang gumawa ng official description yung tinatawag natin conciliar description sa iglesia ang tinatag ni Kristo tandaan ang unang pinili na description ng mga obispo hindi ang pangalan ng Panginoong Kristo bakit? dahil hindi galing sa bibig ng Panginoong Kristo yung description na Church of God o Church of Christ dahil sa Biblia, hindi sinabi ng Panginoong Isokristo, litra por litra, sa mga apostol na 
ang itawag sa kanyang iglesia ay kailangan gagamitin ang kanyang pangalan. Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Kristo kung ano ang itawag sa bahay ng Diyos ay yung sinabi niya sa Mark chapter 11 verse 17 na for all nations. Ano ba ang for all nations? Sa isang salita, universal, sa Greek Catholic. So yung sinabi ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, na tinawag niya itong Catholic, katuparan ito sa gusto ng Panginoon na itawag sa bahay o iglesia na for all nations o Catholic. So ang unang pinili na description ng mga bishop, yung Catholic. The, at isinama naman nila yung apostolic sa Council of uh, Nicaea 325 AD. At ang rason kung bakit dinagdagan nila ng Roman dahil may panahon kasi na may mga grupo o samahan na lumabas sa original na samahan ng Panginoon, sinabi yan ng aklat ni Juan sa unang Juan 2.18-19 na may mga lumabas. Yung mga lumabas kasi, may aral din na ginaya nila. Ginaya rin nila yung Catholic na description. Di ba? Kaya ng- ngayon, may mga hindi katuloy kong magsasabi kahit na may mga, ka- may mga kakilala akong 70 Adventist na sabi nila ang 70 Adventist, Catholic naman daw. Dahil uh, universal ang Church of Christ kasi eh. Pero hindi Roman Catholic Church. Sabi nila, ang totoong Catholic ay yung nangingili ng Sabat, Saturday. Yung ibang usapan na yun, ibang paksa yan. <laughs> oh, pero hindi, hindi sila tutul na Catholic ang isa sa description ng, ng tunay na church. Di ba? So yun, ang pinili ng mga obispo, unang description Catholic. Di ba? Oh. At yung apostolic, ibig sabihin, ang unang mga miyembro nito, mga apostol. Di ba? Yan ang dinagdag na description ng Council of Nicaea 325 AD. At bakit tinagdaga ng Roman? Dahil marami na kasing gagaya sa description Catholic. Hmm. Dinagdaga ng Roman sa Council of Trent. Hmm? Ibig sabihin, hmm? uh, uh, ituloy muna natin ito. Huh? As, uh, ipagpatuloy na lang natin ang insertion natin, dinagdag at saka natin uh, ituloy ang pagbabasa hanggang uh, matapos. Kaya dinagdaga ng Roman ang description ng iglesia para malaman natin ang totoong Catholic. Ang naisipan ng mga obispo, gagawin nating description yung saang, saan ang sentro sa tunay na Catholic. Diba, sa ating nalaman, kapag ang isang iglesia, doon ito nagsimula, usually, doon din ang sentro nito o sentral. Diba? O, kagaya ng iglesia ni Kristo, ang sentro nila ay Pilipinas dahil dito iyan nagsimula. Yung church uh, ng mga Mormons, LDS Mormons, Nasa Amerika, ang JW o Jehovah's Witness, ang Seventh-day Adventist, ang kanilang sentro o pangkalahatang pamamahala nandun sa Amerika dahil, dahil doon ito nagsisimula, ang mga samahang ito. Ang tunay na Iglesia ng Diyos o Church of Christ nagsimula ito sa Jerusalem. So dapat Jerusalem sana ang sentro sa tunay na Iglesia. Pero naisipan kasi ng Panginoon na ilipat dahil sa Jerusalem parang hindi masyado masaya siya dahil daming mga Hudyo ang hindi tumanggap sa kanya kaya niya nasabi sa Juan kapitulo 21 versikulo 43 na kunin sa inyo ang kaharian at ilipat sa ibang lugar o sa ibang mga tao pag sinabing ilipat sa ibang mga tao Ibig sabihin, may lugar na tinukoy. Kaya nga sa King James Version, sinabing sa ibang lugar o ibang nasyon, ililipat. Ang tinukoy niya, ang sentro. Center. Kasi ang iglesia, may sentro ito. Dahil nasa sentro ng iglesia, uh, mamumuno ang mga namumuno nito. Kagaya sa, iglesia, sa INC, ang namumuno nila, 
yung executive minister nila nasa Pilipinas dahil dito nagsimula iyan, di ba? Oh. Ang tunay na iglesia, Jerusalem nag nagsimula. So dapat doon ang pangkalahatang pamumuno, di ba? Oh. Pero sinabi ng Panginoong Kristo, pinahiwatig niyang ilipat. Mababasa natin iyan sa Matthew chapter 21 verse 43 na ilipat sa ibang nation o ibang lugar sa ibang salin sa ibang mga tao pero interchangeable kasi ang mga tao at saka yung lugar dahil pag sinabing lugar may mga tao at kung may mga tao may lugar so wag kayong makonfuse sa iba-ibang salin tama yung ilipat sa ibang mga tao o ilipat sa ibang lugar interchangeable yon so ang ginamit nating version yung King James na pinahiwatig na sa ibang lugar So, pinahiwatig ng Panginoon na ilipat sa ibang lugar ang sentro. Ano ba ang lugar na ito? Tinawag itong malayo. Sa aklat ng gawa, Kapitulo 2, Versikulo 39, ginamit din ito ng mga Iglesia ni Kristo. Pero, hindi natin uh, pinaniwalaan ang kanilang tinumbok kung anong malayo ito. Basta, sinabi ito sa Biblia, malayo. Ibig sabihin, malayo ito sa Jerusalem. At ang tinukoy na malayong lugar na malayo sa Jerusalem ay ang na ay ang lugar na lugar ng mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, lugar ng mga Gentiles. Ang lugar na ito. Saan natin mababasa ito? Sa Gawa Kapitulo 22, Versikulo 21. O 21, 22. Acts chapter 21 verse 22 o 22 21 baka ano hindi ito hindi ito ako naka-exact basta sinabi ng Biblia na sa lugar ito ng mga hintil at maiisip natin baka Roma ito dahil yung Roma lugar ito ng mga hintil no yung sinabi kasi sa Acts chapter 22 verse 21 lugar ito ng mga Gentiles So, qualified ang Roma dahil lugar ito ng mga Gentiles. Bakit natin na masabing Roma nga? <laughs> dahil after chapter 22, sa book of Acts, chapter 23, doon pinahiwatig ng Panginoong Isu Kristo sa chapter 23 ni Apostol Pablo. Past, Apostol Pablo, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, Pablo, uh, you witness me in Jerusalem witness may also in Rome ang tinukoy ni Kristo na uh, lipatan sa sentro ng iglesia ay ang Rome dahil sabi niya uh, from Jerusalem witness also ibig sabihin uh, um, i-evangelize din ng Rome imagine mga kapatid sa lahat ng ibang mga lugar na naabutan ng iglesia only Rome parallel Jerusalem saan mabasa natin iyan? Acts o gawa kapitulo 23 versikulo 11 Acts 23 verse 11 hmm? ang tinumbok ng Panginoong Isu Kristo pinahiwatig niyang sa lugar ng Roma ilipat ang sentro at paano natin masisigurong Roma nga ang nalipatan dahil sa Roma na natupad yung sinabi sa hula na sinabi ng Panginoong Isu Kristo sa Mateo 21.43 na ang lugar na ito bubunga ng marami o mubuga ng malaki ang iglesia. Di ba? O, kung basahin natin ng Roma Kapitulo 1 uh, Okay, so yan Natupad sa Roma ang sinabi ng Panginoon na sa lugar na ito hubungan ng marami ang ang iglesia, no? Mateo 21:43. Kung babasahin natin ang Roma 1 o Roma chapter 1 verse 6 to 8 na ang paniniwala o ang paniniwalang Kristiyano na nakarating ng Roma na preach daw ito sa buong mundo. So kung ating unawain yan, parang propitik na bersikulo iyan dahil uh, sa Acts, no, yung Romans chapter 1 verse 6 to 8 sinabi, yung 
paniwalang kristyano na narinig daw ng buong sanlibutan na yung panahon na yon hindi pa naka-spread sa buong mundo ang ang Christianity, di ba? Pero bakit sinabi sa talatang iyon? Basahin niyo, Roma 6, uh, Roma 1, uh, 6 hanggang 8. Yung faith daw, e, na-preach sa buong mundo. E, sa panahong sinulat ni Pablo iyon, e, hindi pa na na spread ang Christianity sa buong mundo dahil per century pa yun eh <laughs> di ba? pero bakit sinabi? Eh, dahil yun ang mangyayari sa kinabukasan so ibig sabihin prophetic yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1 6 to 8 na na universally declared ang faith from Rome hmm? so ibig sabihin sa Roma nga natupad yung pagbubunga ng marami sa iglesia kahit na uh, nakaranas ito ng matinding pang-uusig sa pamumuno ng mga malupit na imperador pagano katulad ni Nero wag yung wag kayong makonfuse ha? kasi may mga hindi katuliko na sabihin nilang hindi ganoon katuliko yung Catholic Church ang gumawa ng masama yung pagpapatay ng mga Kristiyano no, hindi ganoon baka ang tinuko nila nila yung inquisition iba yung inquisition sa uh, Christian persecution kung tingnan natin ng history yung sa first century unang siglo yung pinersecute ni Emperor Nero o pagan emperor Catholic Christians yung uh, pinersecute niya inuusig yung tinukoy ng ubang ibang religion na ang ang mga Katoliko may pinapatay iba yun yung siguro ang tinumbok nila yung inquisition iba yun yung inquisition hindi yun first century third century fourth century yung first century second century ang simbahang Katoliko ni ni persecute uh, ano ano ba yun Uh, inuusig ang Catholic Church yung ka, yung inquisition na yung mga Katoliko na mga na mga Kastila na namumuno sa inquisition i- i- huli na yun yung ang simbahan uh, lumaki na at dahil lumaki may mga abuses na may mga ka, may mga membro na itong mababait meron ding masama <laughs> Di ba? Hmm. At saka, sa panahon na yun, yung isa o may pagkakaisa ang ang isa yung Spanish uh, state at saka yung church. May union kasi yun. So kaya, hindi ma-perfect kasi yung mga kasamahan ng iglesia, maging leader man o pare, may mga hindi naman faithful. Kaya, hindi natin masabing pure o malinis ang iglesia sa panahon ng inquisition meron talagang mga abuses ang pinatay sa inquisition hindi mga kristyano kundi mga heretics ano ba yung heretics? yung nagpapanggap na katolik o christian pero actually kaaway <laughs> yung hindi talaga kristyano ang purpose nila eh, yung gusto nilang magiba ang simbahang katoliko Hmm? especially yung mga tao na gusto nilang magiba ang Catholic dahil may may unity ito united kasi ito sa ano state ng ng mga ng Spain na may mga malulupit naman at uh, yun ang mga masabi nating dark uh, ng simbahang Katoliko na eh, totoong may mga hindi magandang history ang Catholic Church. Yun naman ang tinukoy ng Panginoong Yesu Cristo sa, sa Biblia kasi eh, nang hindi pa ang araw ng paghukom, ang kaharian niya dito sa mundo, mahaluan ng, ng mga damo dahil napasok ito ng demonyo. Basahin ninyo ang uh, uh, Mark 13 ba yun? Mark o Mateo? O, ano, I think Matthew 13, 24 to 30 na may mga mga damo at trigo ang kiyang hari, kaharian ni Kristo dito sa mundo ng hindi pa ang araw ng paghukom so hindi perfect sa hula nga ni Jeremiah sa 
Jeremiah 5.26 Nilarawang ang daming masasama sa bayan ng Diyos Di ba? Ano ba ang bayan ng Diyos sa bagong tipan? Ang simbahan Marami daw masasama So huwag kayong makonfuse na Sa huling mga araw na Sa panahon ng dark ages Hindi talaga malinis ang iglesia Even until now Hindi pure Kaya nga sa pagbalik ng Panginoong Isa Kristo, gawin itong pure. <laughs> diba? <laughs> o, kaya nga may purgatory dahil yung purgatory, paglilinis yun. Diba? Ongoing pa ang paglilinis para hopefully at the future, malinis na ang buong iglesia. Ngayon, dami pang dumi. Dami kasing mga katuliko. Dami pang mga pare na hindi faithful sa kanilang tungkulin. Huh? Diba? Sana maunamaan ninyo kung ano ang ang nangyayari dapat mag-aral tayo ng history huwag tayong puro lang makinig sa pangangaral ng mga anti-Catholic pastors and ministers dahil may may mga may mga itinuro silang hindi talaga faithful sa kung ano ang nangyayaring buong katotohanan ng history kagaya yung kasi parang iniisa nila yung Christian persecutions at inquisition. Hindi hindi 'yun pareho. Yung Christian persecution, totoong ang mga Kristiyano ang pinatay. At Katoliko 'yan dahil nangyayari yan sa unang siglo. Wala pang Iglesia ni Kristo at Protestant sa panahon na 'yon. Katolik lang. Unang siglo, ikalawa at ikatong siglo, Katolik Christians lang ang <laughs> ang nandoon. No? Pinesser cute, no? Uh, ano 'yon? Uh, ni mm, ano yung persecution <laughs> sa Tagalog mm-hmm. nilulutos o anong term ba yun mm. yun yung sa si inquisition totoong ano uh, hindi tayo magmamalini sa persecution may mga abuses talaga ang ang nangyari sa loob ng simbahan especially yung united ang Spanish government at ang church So, hindi natin gusto yan. <laughs> hindi natin gusto yun. At may sa ibang paksa natin, kung tatalakayan natin ang Inquisition, ipaliwanag natin kung ano talaga ang dapat nating gawing konklusyon kung bakit nangyari yung Inquisition. Hindi lahat puro masama yun. <laughs> may, may magandang rason din iyon kung bakit nagawa iyon. Ang isang clue natin kung bakit may magandang aral o may magandang reason din nangyari yung inquisition ay eh yung depends sa Christianity dahil yung heretics may mga heretics kasi na gusto nilang uh, wasakin ng simbahan <laughs> himbahan ng Diyos yeah? hindi lang natin sabihin ang pangalan ng grupo dahil para ma, may ma, ano siguro baka magalit sila hindi nila matanggap so hindi ko lang sabihin kung anong mga tao yon <laughs> hindi yon kristiyano <laughs> so sila yung hindi kristiyanong grupo na gusto nilang mawasak ang christianity yung catholicism kaya may mga kasamahan silang nagpapanggap na kristiyano daw catholic daw para ma- para ba yung tinawag nating spy hmm. yun ang mang- may mga heretic na ganun nag-ispipiya sila hmm? on para makapinitrate sila sa simbahan at kung maka may time silang ma, ma, mawasak ang simbahan gagawin nila so natakot yung ilang mga katuliko na ganun ang mangyari kaya ang Pope pumayag na gagawa ng inquisition ang mga inquisitor, mga pare, sila ang magtumbok kung sino ang mga heretics at tapos yung, yung punishment na capital punishment, yung patayan, hindi yun punishment ng simbahan punishment yun ng uh, civil government ng Espanya iba kasi ang government to state at simbahan ang punishment highest, ang pinakamalaking punishment sa simbahan, yung excommunication lang o tiwalag yung death sentence sa estado yun tingnan niyo sa history kung sino ang executioner sa pagpatay hindi yung simbahan yung Spanish government 
Siguro masabi ninyong ay ah, yung mga miyembro ng Spanish government mga Katoliko din yun yan tama. <laughs> oh, pero nagawa nila ang pagpatay hindi in the name sa simbahan dahil hindi punishment sa simbahan sa panahong yon ang death only tiwalag o excommunication. Ang death sentence punishment yon ng guberno. Kasi ang natakot kasi sa mga heretiko, heretics, hindi lang ang simbahan, pati ang guberno ng Espanya. Dahil ang gusto ng mga heretics na mawasak ang simbahang katoliko at ang government ng Espanya. So, parang nagkakaisa ang simbahan at at Spanish government na kung paano hadlangan ang masamang Uh, pangarap ng mga heretics <laughs> yun hmm. so uh, ganito dahil sa simbahan sa panahon ng Panginoong Isu Kristo bawal na yung patay na God so ang punishment ng simbahan excommunication lang kung may death man eh, sa state na yun o human government na yun so yun so ang 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 magandang reason ng inquisition na makuha natin ay yung defense lang. Dahil kung nanalo ang mga heretics sa pakay nilang wasaki ng simbahan, siguro ang katuliko, hin, ang Christianity, hindi, hindi magiging uh, dominant sa mundo natin. Sa panahon yun, di ba? <laughs> Oo. Siguro Islam ang nagahari sa buong mundo. Hmm? So, yan ang, ang Siguro hindi detalying information Sinabi ko na lang O ginagdag ko na lang yan Para malaman ninyo ang totoo <laughs> Kung bakit may inquisition Hindi lahat puro masama Ang nangyayari sa inquisition May maganda naman Yung masamang nangyayari sa inquisition Na uh, uh, cool pa rin sa simbahan Uh, pinagpo naggumawa naman ng ng apology ang simbahan noon pa Pipi, ilang popes na ang gumawa ng ng apology hmm? dahil tao naman tayo hindi naman tayo perfect sa mundong ito no saan ang perfectness ay eh, doon na sa langit o sa new heavens and new earth di ba oh so ipagpatuloy natin ang pagbabasa nito okay at tatapusin na lang natin kung may hindi pa tayo nasabi sa ibang pagkakataon na lang dahil nakita ko dito ang record natin uh, isang oras na at 27 minutes so lampas na ng isang oras so babasahin na lang, na lang natin to conclude ang article na hindi pa natin na-edit ang pangalang Church of Christ o Church of God kahit na mabasa ito sa loob ng Biblia dahil nabanggit ito ni Apostol Pablo, alalahaning hindi ito uh, matatawag nating conciliar declaration o conciliar pronouncement dahil hindi ito diniklara sa pamamagitan ng council o pagtitipo ng mga apostol. Magkaiba kasi ang personal o individual pronouncement at conciliar pronouncement. Ang individual pronouncement ay pahayag lang ito ng isang tao o isang apostol. Kagaya sa binanggit na Church of God ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1.2. Personal niya itong sinabi, uh, I'm sorry ha na yung iba na ulit na natin, pero ituloy natin dahil may hindi pa natin nabasa sa karugtong nito. So ating itutuloy hanggang sa matapos at uh, tatapusin na natin. Mag-conclude na tayo para ma, ano, maputol na natin ito. Uh, isang oras na at 29 minutes So, ang individual pronouncement ay pahayag lang ito sa isang tao o isang apostol Kagaya sa binanggit na Church of God ni Apostol Pablo sa unang Korinto 1.2 Personal niya itong sinabi at hindi sa pamamagitan ng conciliar pronouncement Dahil ang conciliar pronouncement pahayag ito ng buong samahan Dahil desisyon ito ng buong council o pagtitipon Biblical ba? Ito na Biblical ba ang paggawa ng description o mga palatandaan kagaya ng 
Roman Catholic Apostolic Roman Church Pala tandaan kasi yun, di ba? So yan ang tanong Biblical ba Ang ginawa ng mga obispo Sa paglagay ng description Description o pala tandaan sa loob ng iglesia Hindi lang basta biblical Reasonable Kagaya sa ating Central Bank Dapat lalagyan nila ng description O pala tandaan ang tunay na pera para hindi tayo mapiki hindi sapat yung yung name tag name tag lang na 100 or 1000 piso bill dahil pwede tayong madayan yon dahil yung fake eh tama ang name tag di ba gagayahin ang totoong name tag so para hindi tayo makatanggap ng perang piki eh, dapat ang central bank central bank maglagay ng description o palatandaan hmm? para kung walang pala tandaan na ganun ibig sabihin fake kahit na tama ang name tag ganun ang iglesia huwag basta maniwala eh church of god church of christ maniwala ka na agad <laughs> alamin mo na ang mga description na inilagay ng mga authorized persons sino ang authorized persons na makagawa ng tunay na pera sa bansang Pilipinas eh yung central bank hindi kahit na sino yang mga taong walang authority, fake ang magawa nila na pera, di ba? Yung na, nabasa na natin sa unang pahayag. Hmm. Sa simbahan naman, yung authorize. Hmm? Di ba? Oh. Okay, ipagpatuloy natin. Hmm. Si Pablo, yung mga sinabi niyang pangalan, personal niya itong sinabi, hindi sa pamamagitan ng conciliar pronouncement. Dahil ang conciliar pronouncement, pahayag ito ng buong samahan dahil desisyon ito ng buong council o pagtitipon. Okay, biblical ba ang paggawa ng description o palatandaan? Ayon sa Biblia, kailangang maglagay ng mga palatandaan sa daan. Jeremiah o Jeremias, Kapitulo 31, Versikulo 21. Ang daan na tinukoy sa bagong tipan ay ang Panginoong Heso Kristo. No? Mababasa natin ito sa Juan 14.6. At dahil katawan ni Kristo ang kanyang church o iglesia, ibig sabihin maari, maari ding kilalaning daan ang tunay na iglesia. Kaya tama ang mga Catholic bishops natin na ginawan nila o linagyan nila ng mga description o mga palatandaan ang daan na church o iglesia. Diba? Oh. Lalagyan kasi ng description eh, ang daan. Si Christ ang daan at ang iglesia ay katawan ng Panginoon. So, maari ding tawaging daan ang iglesia. So, lalagyan daw ng description. So, biblical ang ginawa ng obispo. Uh, ginawa lang ng mga obispo ang dapat nilang gawin. Dahil yun ang sinabi ng Biblia. Gumawa ng description o descriptive names o palatandaan para hindi tayo ma-fake o mapiki. Katulad sa Central Bank, gumawa sila ng mga palatandaan sa tunay na pera. Dahil yung fake, tama ang name tag. So, paalala mga kapatid, makakita kayo ng simbahan na ginamit ang pangalang Church of God, Church of Christ, huwag kayong maniwala agad. Alamin muna ninyo kung anong kung ano-anong mga description ang inilagay sa mga authorized persons. Hmm? Sino ba ang mga authorized persons na gagawa ng pera ang Central Bank? Sa simbahan, sino ba ang authorized persons na gagawa ng conciliar pronouncement? Pag sinabing conciliar pronouncement, buong simbahan o desisyon ito sa buong simbahan kung ano ang itawag sa Iglesia o simbahan na tinatag ng Panginoong Isu Kristo. Yun ang i- papasok natin sa ating isipan para may guide tayo sa paghanap sa tunay na simbahan. Hmm? Okay. Now, ngayon, uh, ang description o palatandaang Roman, ito na ang huli. Ang description o palatandaang Roman Ginawa o ilinagay, ilinagay ito ng mga obispong katoliko ang totoong mga nakasunod sa authority ng mga apostol noong Council of Trent 1545. Sa tanong kung anong dahilan na inilagay nila ang palatandaang Roman, 
Dahil may ibang mga samahan na hindi nadugtong sa samahan ng mga apostol na aangkinin din nila ang deskripsyon na Catholic. Dahil naniwala din silang pang-universal ang tunay na Church of God. At para malaman, ang tunay na Catholic ang totoong nadugtong sa mga apostol kaya naisipang ilinagay, ilinagay ang deskripsyon na Roman. Yan ang dahilan ayon sa history ng mundo na naging Roman Catholic Roman Catholic Church ang totoong Church of God na tinukoy ng Biblia. At bakit Roman ang napiling idagdag na palatandaan o ulitin natin, babasahin lang natin ito, dahil napilitan ang ilang mga Catholic bishops na itukoy kung saang lugar ang sentro o sentral ng tunay na iglesia ng Panginoon. Nasa sentro o sentral kasi ng iglesia ang pangkalahatang namumuno nito. At ang isang samahan usually kung saan ito nagsisimula ay doon din ang sentro o sentral nito. Kagaya sa INC ni kapatid na Felix Manalo, ang sentral nila ay nandito sa Pilipinas dahil dito din sa bansang ito nagsimula ang samahang ito. Ang SDA o Sabadista, JW, Jehovah's Witness at ILDS Mormons, o mga Mormons at iba pa na sa Amerika ang mga sentro nila dahil doon nagsisimula ang mga samahang ito. Ang tunay na iglesia tandaan ng Panginoon sa Jerusalem ito nagsimula. Lucas 24 versikulo 47, no? Kaya sa Hero kaya sa Jerusalem sana ang sentro nito pero pinahiwatig ng Panginoon na ililipat ito sa ibang lugar mababasa natin ito sa Mateo 21.43 na sa malayong lugar daw ito gawa ikalawa versikulo 39 at sa lugar ng mga hintil gawa 22.21 tinukoy ng Panginoon na ito ay sa lugar ng Roma gawa 23.11 at natutupad nga sa lugar ng Roma dahil sa lugar na ito nagbubunga ng masyado ang iglesia. Roma 1 sa 1 hanggang 8. No, inuulit-ulit na natin ito <laughs> dahil ito ang aktwal na nakasulat. Kasi yung kanina, yung insertion natin, no? Uh, nagpasya tayong ituloy ang pagbasa kaya na na-repeat o naulit natin. Uh, pagpasensya na lang, no? Um, siguro kaya natin ginawa ito na ulit-ulit natin para hindi ninyo makakalimutan. Okay? Okay. 'Yon, no. At natutupad nga sa lugar ng Roma dahil sa lugar na ito nagbubunga ng masyado ang iglesia. Roma 1 sa 1 hanggang 8. Na ayon sa hula na sa lugar na sa lugar na ito bubunga ng marami. Mateo 21:43. At ayon sa aklat ng Ancient and Medieval History, the church founded by Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest difficulties. Natupad nga sa Roma kahit na nakaranas masyado ng matinding pang-uusig ang iglesia sa lugar na ito, sa kamay ng mga paganong malulupit na imperador, katulad ni Imperador Nero. So kaya naging Roman Catholic ang tunay na Church of Christ o Church of God dahil nasa lugar ng nasa lugar na ng Roma na lipat ang sentro o sentral nito kung saan ang pangkalahatang namamahala nito. Ang lugar kung saan namumuno ang office o tungkulin ni San Pedro ang mga popes o mga santo o mga santo papa na ngayon. At kailan ba nabubuo ang katuparan sa hula ni Jeremias na maglagay ng mga deskripsyon o mga palatandaan sa tunay na daan ang Iglesia ng Diyos noong First Vatican Council 1870 nang opisyal nilang inaasimbol ang mga deskripsyon o mga palatandaan One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At bakit mga obispong katoliko ang gumawa nito? at hindi ang mga pastor at ministro ng ibang mga samahan sa relihiyon dahil ayon sa history, ang mga Catholic bishops lang ang tunay na nakasunod sa authority ng mga apostol sa pamamagitan ng apostolic succession, pagpapatong ng kamay o ordinasyon. Ang ordinasyon lang ng mga obispong katoliko 
ang nadugtong sa authority ng mga apostol ayon sa nakikita natin sa history. At kahit na ang INC ni Felix Manalo sa kanilang magazine na pasugo, ina-admit nilang only the Roman Catholic Church could be traced back to the time of the apostles. Iniwanan lang daw nila ang Catholic Church dahil tumalikod na daw ito sa mga tamang aral. Pero hindi sila against o tutol na ang Roman Catholic Church lang ang makatrace sa kanyang history way back sa panahon ng mga apostol. Pero, ibang usapan ang sinabi nilang buong nataliko daw ang Roman Catholic Church. Claim lang nila ito at debatable dahil hindi tayo naniwala nito. Eh, dahil ayon sa Biblia, magpapatuloy ang tunay na kaharian ni Kristo. Lucas kapitulo 1 versikulo 33 at pillar at foundation of truth ang tunay na iglesia. Mabasa natin ito sa unang Timoteo 3.15. No? Pillar at foundation of truth ang iglesyang tinatag ng Panginoong Yesu Kristo. Hmm? Masabi bang foundation of truth ang tunay na iglesia kung ito'y buong matalikod? Hindi. Hmm? At saka yung promise ng Panginoong Yesu Kristo, hindi magigiba ang tunay na iglesia. Uh, Matthew 16.19 Uh, Mateo 7:24 hanggang 25. Huh? Uh, matibay ang iglesyang natatag sa ibabaw ng bato. 'Di ba? Hindi ito buong mawawala. 'Di ba? Huh? So, yung bu- yung aral na buong natalikod ang iglesia, parang ginawang ano uh, liar si Jesus Christ. Ano bang ya- liar sa Tagalog? Hm? Hmm. hmm. Sinungaling? Oh. Parang ginawa nilang sinungaling ang Panginoong Kristo sa sinabi niya ang iglesia niya ay matatag. Dahil uh, sabi ng mga ministro ng iglesia ni Kristo natalikod o nawawala daw ang unang iglesia dahil buong natalikod. Kung totoo iyan, eh, paano yung mga sinabi ng Panginoong Kristo? Yung Lucas 1.33 na magpapatuloy. At yung bahay o iglesia na matatag sa ibabaw ng bato, hindi magigiba. Paano ma-reconcile yun? Hindi. Actually, kaya nila nasabi na natalikod ang unang iglesia ni Kristo na naging katuliko dahil hindi nila nauunawaan ang ibang mga aral nito. Katulad sa mga ribulto, santo papa, purgatorio. Hmm? Dahil hindi kasi sila Uh, nag-trust sa mga sa magisterium ang official teachers kasi ginawa nilang basihan yung private interpretation uh, hindi nila pinaniwala ang may final arbiter ang 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 pagbabasa ng Biblia hindi kahit na sino ang final arbiter kahit na sa supreme sa ating bansang Pilipinas may supreme tayong Supreme Court, may Supreme Court tayong final arbiter pagdating sa ating bansa. Kung hindi tayo satisfied sa lower court decisions, regional trial court decisions, eh punta tayo sa Supreme Court at ang Supreme Court ang final arbiter sa mga kaso natin, di ba? Sa Biblia naman, kung unawain natin, pinili ng Panginoong Kristo ang samahan ng mga apostol na si Pedro ang chief dahil siya ang pinigyan ng susi ng kaharian. So, ang Supreme Court sa Christianity dito sa, sa mundo ay eh, yung samahan ng mga apostol na si Pedro ang chief. At ating tatandaan, ang, ang office nila o tungkulin nila kung mabakanti, may kahalili ito. Katulad sa ating Supreme Court, may, may successor ang chief justice at yung ibang mga samahang justices kung mabakanti may mga successor history will show us ang successor ni, ni Peter yung mga popes ang, ang successor naman na, ng ibang mga apostol yung mga catholic bishops kasama na ang cardinal dahil yung mga cardinal obispo rin yun eh, iniba lang ang, ang pangalan cardinal dahil may hierarchy kasi at dahil malaki na ang iglesia so dami na dami ng mga obispo <laughs> di ba oh, hindi katulad sa panahon ng mga apostol na isa na ang chief eh, ilang apostol lang ang kasama niya pero sa sa growth growth ang paglago kasi sa iglesia dadami ang ang miyembro so 
impractical naman kung ilang obispo lang ang ating ordinahan. Kung lalaki ng iglesia, paramihin din natin ang mga obispo. Hindi nakatulad sa mga apostol na 12 lang o 11 lang <laughs> ang kasamahan ni Pedro. Eh, okay yon sa panahon na maliit pa ang iglesia. Pero kapag lumaki ng iglesia, ah, hindi na reasonable na 12 lang ang bishops. Buong mundo na ang iglesia ngayon siguro. ba? Diba? Parang buong mundo na. So, dapat maraming obispo na. So, yan ang dahilan kung bakit dami ng obispo. At hindi pa kaya ng mga obispo mag-ordain pa sila ng mga priesto sa, na natutulong sa kanilang misyon sa pagpalaganap ng katotohanan tungkol sa kaharian ng Panginoong Heso Kristo. So, ang oras natin, ma- okay, isang oras at 45 minutes. So, almost 2 hours ang ating pagpapakayag ngayon. Again, pasensya na yung iba na ulit-ulit natin kasi hindi natin ito hinahanda. No? Ang hinanda natin eh, hindi pa na-edit. Binasa lang natin at may ini-insert tayo. Kaya ganun ang nangyayari. So, ipagba- ipagpaumanhin ninyo ang presentation. Hindi uh, systematic, but Uh, ginawa natin ito kahit na hindi systematic sa, sa pakay na meron kayong makuha merong liwanag ang na nakuha ninyo at kayo na kayo na ang kayo ng mga nakikinig ang magsystematic nito kayo na ang mag-edit nito ang kaalaman lang ang binigay natin at kayo na ang mag-develop nito. <laughs> o, kayo na ang mag uh, ano, systematic nito para maganda naman ang presentasyon, presentasyon nito. Tumulong lang ako sa info at uh, uh, sana um, uh, palaguin ninyo ang ginawa natin. At kayo na ang magsabi. Uh, kayo na ang mag uh, network nito o mag uh, reeko nito sa iba again, ang, pak- ang pakay natin hindi para sa ating sarili kundi para sa kaharian ng Panginoon ang gusto kasi ng Panginoon mahayag ang katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya natin sa kaharian ng sa kaharian ng falsehood. Ano ang falsehood? Ah, kamalian. Ang daming mali kayon ang nagahari sa mundo. Dapat makorek natin ito. So hanggang sa susunod, ito ang iyong lingkod, kapatid na Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. To God be all the glory. Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.